¿Conoces a Cibanco? No es el más popular, es más bien conocido por sus casas de cambio, compra y venta de dólares. ¿Pero qué tan bueno es? Acompáñame, hoy vamos a analizar su principal producto financiero, su tarjeta de crédito, sus comisiones, sus ventajas, desventajas, pero sobre todo, ¿destaca en algo sobre su competencia? <música> Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz. Si Banco tiene una tarjeta de crédito que es la que promociona y ofrece a todos sus clientes, es esta, la tarjeta de crédito Si Banco Oro. Esta tarjeta está respaldada por Visa, te funciona en cualquier parte del mundo, compras físicas, compras en línea. Además, al ser Visa Oro tienes beneficios exclusivos como descuentos en Cinépolis, también en plataformas de streaming, además de la protección en compras y seguro de asistencia. La tarjeta oro sí tiene recompensas y vas a estar acumulando puntos por cada compra que tú realices. Por cada 10 pesos que gastes con tu tarjeta de crédito tendrás un punto adicional al principio cuando la tramites. Si durante los primeros 3 meses gastas mil pesos tendrás un bono de bienvenida de 3 mil puntos. También al cumpleaños vas a tener $2,000 puntos si ese mes gastas $1,500 pesos. Es decir, vas a tener $5,000 puntos de bonos. Estos $5,000 puntos, ¿para qué te alcanzan? ¿O cuánto tienes que acumular para alcanzar un buen beneficio? Más adelante te voy a mencionar cuánto vale cada punto. Esta tarjeta sí va a tener una anualidad, pero me gusta que no te la van a cobrar el primer año. De esta forma la puedes probar, saber si se adecua a tu estilo de vida, si va de acuerdo a tus necesidades y si valen la pena sus beneficios. De no serlo, la puedes cancelar un mes antes de que vayas a cumplir un año. De esta forma no tendrás que pagar los $1,381 pesos masiva que cuesta la anualidad. Otras comisiones de esta tarjeta es que sí nos va a permitir hacer retiros en efectivo en un cajero con la comisión del 10% de lo que vayas a sacar, por lo cual yo no te recomiendo hacer ningún retiro en esta tarjeta ni en ninguna. También si te retrasas en los pagos, tiene una comisión por pago tardío de $650 pesos masiva. Demasiado, ¿no lo crees? Por eso ten en mente siempre tu fecha de corte y tu fecha límite de pago. Comparándola con otras tarjetas de crédito, esta tarjeta es más elevada su anualidad que una tarjeta Banamex o una tarjeta oro de BBVA. Las compras que vayas a realizar a meses sin intereses con tu tarjeta oro de Cibanco sí van a acumular puntos. Lamentablemente no hay muchos establecimientos que vayas a tener meses sin intereses con tu tarjeta de Cibanco. Ahora sí Rubén, dinos cuánto valen los puntos de Cibanco. Antes de decirte te invito a darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y si tienes dudas también te apoyo por Instagram. Los puntos los podemos canjear por algún artículo de un catálogo. Y te voy a dejar algunos de este lado para que sepas cuántos necesitas si quieres adquirir algo. Adicional, si queremos saber exactamente cuánto vale cada punto, hay que canjearlos por un certificado o una tarjeta de regalo. Mil pesos de Amazon, ¿cuántos crees que necesitas? Vamos a necesitar 26,700 puntos para tener mil pesos de Amazon. Es decir, por cada 26 o 27 puntos, tú vas a tener un peso en Amazon. Ya en cuentas claras, con tu tarjeta de crédito oro de Cibanco, necesitas gastar 267 pesos para obtener un peso de una tarjeta de regalo. Es menos del 0.5% de cashback, básicamente nada. Como conclusión, los bonos que te van a otorgar con esta tarjeta no te van a alcanzar para adquirir algún producto. Además, esta tarjeta no va a ser la mejor. La competencia tiene mejores tarjetas. Si bien es una tarjeta segura, vas a generar un historial crediticio y sí tiene beneficio, como los puntos, aunque no signifique mucho, esta tarjeta no es la mejor que puedes escoger. Te voy a dejar de este lado un video con tarjetas que sí valen la pena.
lo mejor que tiene esta tarjeta es que si tú eres de las personas que viaja al extranjero, vas a tener meses sin intereses en compras mayores a $700 pesos. Me gustaría saber tu opinión. ¿Ya conocías a este banco? ¿Se te hace interesante? ¿O es un banco que pasa desapercibido? ¿Esta tarjeta de crédito la consideras buena? ¿La consideras mala? ¿La solicitarías? Si la tienes, me gustaría conocer tu experiencia. Te invito a darle like al video, suscribirte al canal, a activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos muy activos sobre todo por Instagram, cualquier duda también te apoyo, porque recuerda no es tan difícil como parece nos vemos